嗨，你好。Aujourd'hui, nous allons apprendre comment mémoriser les caractères et le, la prononciation, parce que en tant qu'une personne、euh, étrangère, on n'a pas d'habitude de d'apprendre comme une personne native. Et c'est pour cette raison que j'aimerais vous montrer comment、euh, on mémorise en tant que chinois. Et puis,、euh, je, ce que j'aimerais vous demander, c'est de vous oublier ce que vous savez. Et je vais vous montrer une méthode très basique, mais ça peut vous Gagner beaucoup de temps dans le futur parce que vous ne cherchez pas d'autres méthodes pour、euh, comprendre la prononciation. Le départ est très très important. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Par exemple, dans les chiffres un à dix, en fait, en tant qu'une personne,、euh, un adulte ou même vous avez plus De cinq ans et vous connaissez déjà des chiffres un à dix, n'est-ce pas? Mais c'est dans votre langue, ok? On connaît un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Du coup, dans notre cerveau, on n'a pas d'habitude d'apprendre comment ça va dire dans une autre langue. Et puis,、euh, il va dire, notre cerveau va nous dire. Que vous connaissez déjà toutes ces choses, donc vous n'avez pas besoin de perdre votre temps pour apprendre une nouvelle prononciation parce que vous connaissez tous. Par contre, quand on apprend une nouvelle langue, ça c'est une chose très très difficile à éviter parce que, par exemple, si vous apprenez anglais, vous avez l'habitude de garder votre accent, par exemple. Euh, la lettre H, vous avez d'habitude de, de vous oublier. Pourquoi Parce que vous pensez, enfin, votre cerveau pense que vous connaissez déjà ce mot, donc vous n'avez pas besoin de perdre de, de votre temps pour apprendre、euh, une nouvelle façon. C'est pour ça que je vais vous entraîner un cerveau que vous n'avez pas d'habitude de travailler. Et du coup, je vais vous montrer comment faire en tant qu'un chinois. Ok. Donc, pour apprendre les caractères, c'est très simple. Vous écrivez le maximum de fois possible pour mémoriser. Par exemple, si, enfin,、euh, il y a des choses qui sont simples, vous n'avez pas besoin de répéter plusieurs fois. Mais si c'est un peu compliqué, ou mieux répéter plus de fois possible. Dans les caractères, il y a un ordre. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quand il y a plusieurs traits, un, deux, trois, on a ordre de faire le plus haut et après le plus après、euh, vers le bas. Ok. Donc,、euh, je vais vous montrer comment je fais. Pour mémoriser les traits et la prononciation en même temps, ok. Pour dire un, c'est i i. C'est pour cette raison que je vous donne le cahier avec le pin. Vous voyez, il y a une partie de pin, une partie de caractère, ok. Je vais vous dire, c'est c'est i. Donc j'écris i et J'écris aussi le pin i. Voyez, dans le pin il y a trois parties. Donc ça c'est initial, ça c'est final. Même y prononce i aussi. I prononce i aussi, mais pour avoir pin il faut combiner Initial avec final. Et ce n'est pas tout. Il y a ton aussi. Et pour le numéro un, le ton c'est plat, donc le marqueur est plat. I, I, ok. Donc chaque fois quand je quand j'écris un caractère, je répète à haute voix ou dans la tête. 
E E E E E E E OK Donc normalement vous pouvez comprendre maintenant si je dis i ça veut dire un OK Et quand il y a deux traits on commence par le haut Et le numéro 2 c'est r r OK r R. Donc, dans le pinyin R, c'est typique le seul qui n'a que final, enfin, c'est pas le seul, mais seul qui est combiné comme ER. En fait, ER, dans le chinois, il n'y a que ce combinaison, cette combinaison, vous n'avez pas de initiale. Et quand vous prononcez « er » avec « r » à la fin, vous avez la langue qui tourne derrière, vers derrière. « er »« er »« er »« er »« er »« ok »« er »« er »« er »« er »« er » Et pour avoir un son descendant, c'est « hum »« hum »« ok »« er » Ok, vous voyez quand j'écris R, on écrit très simple. On n'a pas besoin d'ajouter les polices très compliquées parce qu'en Chine, en fait, on est concentré sur les caractères et les pins, c'est juste aidé pour apprendre le, la prononciation. Donc, on fait le plus simple possible, comme ça tout le monde comprend. Si vous ajoutez votre police et les Chinois ne peuvent pas comprendre. Ne peuvent pas comprendre. Ok? Saint, donc Saint, il y a trois traits. Saint. 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 Très bien. Regarde si ça a bien filmé. Saint. 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 Donc. Si, un, sen, si, si, un, un, un. En chinois, quand il y a un à la fin, c'est pas dire que vous allez dire un. En fait, c'est une combinaison pour avoir un son qui prononce depuis un peu la bouche avec le nez. Un, un. Un, ok, mais le son qui sort un peu devant le nez. Un, 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 ok, il n'y a pas un, ok. Sain, sain. Ensuite, 
四四。四四四四四。OK， 我再来 complete the rest。Donc ici， je dois vous dire que vous voyez i， mais ici on ne prononce pas i， donc c'est toujours comme si si。OK， si。Ce cas il y a sept， on va parler plus tard。Donc ça c'est une exemple。Qui est exceptionnel dans la prononciation. Quand vous voyez i à la fin avec s, vous ne prononcez pas, vous ne prononcez pas i, ok? Ou oubliez ça i, ok? S, s, s. En fait, chaque initial, on a toujours une finale qui qui l'accompagne du coup on ne peut pas laisser、euh, une lettre initiale tout seul pour、euh, construire une ampine c'est pour cette raison que on utilise、euh, une lettre qui ne sert à rien en fait c'est juste、euh, pour mettre le ton dessus si 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 Ensuite, ou, ou, ou. Donc, ou, il y a plusieurs traits. On commence toujours du haut vers le bas. Ou, ou, ou. Ou, 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 ou. Donc, troisième ton, c'est ou, 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 ou. Ok, il y a descend, remonte, ou 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 ou. Et ici, double V prononce ou ou prononce ou. En fait, les deux sont pareils, un peu comme i avec i. Et donc ou avec vous, c'est pareil. Ok. Tout ça, on a besoin d'un initial pour accompagner lettre ou. C'est la seule raison où où et puis troisième ton. Ensuite, Liu, Liu, Liu. Liu, Liu, Liu. Ok, donc Liu, L I U. Est-ce que vous 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 souvenez le l'ordre de De voyelle, c'est a, o, e, i, u, u. 
n'est-ce pas? Normalement, quand on voit ces lettres, ces six lettres, on met toujours le marqueur sur le premier. Ok, c'est-à-dire que si j'ai A O ensemble, je mets sur A. Si j'ai A I ensemble, je mets sur A. Si j'ai I A ensemble, je mets sur A. Par contre, c'est peut-être un peu trop pour aujourd'hui, mais je vous Euh, je vous dis quand même dans le pinyin, en fait, quand il y a i ou ensemble, le marqueur est toujours sur la lettre qui est au derrière. Donc c'est pour cette raison, il y a i ou c'est ça met sur ou, mais à part ça, tous les autres on met avec le sens de A, O, E, I, U, U, ok? Donc il faut bien mémoriser cet ordre. A, O, E, I, U, U. Le 7. En fait, le 7 c'est un peu comme 7 l'inversé en français. Si Qi, premier ton, qi, 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 qi. Qi, qi, qi. Ok. Huit. Pa. 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 Pua. Pa. Pa. Pua. Pa. 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 Ok. Pa. Si ou. Si ou si ou si ou Shi. 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 Okay. Why? For shi, it's not like six. It's a. Même il y a qui à la fin, on prononce pas hai que ça, ok? Donc c'est shi, shi, s h, c'est une combinaison pour ajouter un son dans initio. Shi fait sh, 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 ok? Sh. Bon, maintenant je vais ou dire en chinois i a san si ou 
六、七、八、九、十。Super。